Buongiorno, vedete che alla mia sinistra c'è una lavagna, non è che voglio fare il maestro o il professore, ma ci sarà utile nella seconda parte del video perché il fatto di avere sott'occhio visivamente una serie di dati ci aiuterà a capire alcune cose. Io tra l'altro continuo ad aumentare le torrette dei libri qui sulla mia scrivania perché ho sempre in sospeso una serie di video che avevo deciso di fare, ma poi l'attualità incombente, una volta la... la l'immacolata concezione, l'altra volta dichiarazione di un generale israeliano e adesso devo, anzi voglio con piacere rispondere alle richieste che avete indicato come preferenziali nella, nella, quello che abbiamo fatto nella community, quindi abbiamo sondato un po' i vostri desideri e sono venute fuori, venuti fuori due argomenti fondamentali. Il primo è che vi piacerebbe che io parlassi dei rapporti tra Bibbia e poemi omerici. Il secondo, in ordine numerico, è ehm, la vita di Gesù con particolare riferimento alla sua durata. Ora, voi capite, se chiamo, so, siccome siamo sotto Natale, scelgo di parlare per primo di quello che in realtà è il secondo degli argomenti che voi avete chiesto ma proprio perché siamo sotto Natale e dopodiché eh, parleremo anche ovviamente dei rapporti tra Bibbia e, e Omero e insomma racconti, racconti greci. Ecco per parlare della vita di Gesù vorrei eh, partire con un ragionamento che è se volete abbastanza curioso abbastanza strano, ma forse neppure tanto. L'ultimo libro scritto in ordine di tempo dell'Antico Testamento è il Libro della Sapienza. Ora, il Libro della Sapienza è un libro che intanto non è accettato nel canone ebraico, è un libro che è stato scritto in greco, è un libro che è stato scritto da un giudeo, da un giudeo sicuramente ellenizzato, quindi da un giudeo um, fortemente condizionato dalla cultura ellenistica ed è un libro sul quale da decenni si dibatte soprattutto per quanto concerne il periodo della sua compilazione. E le date che sono state proposte sono veramente tantissime, tra l'altro con eh, affermazioni, poi con affermazioni che negano le precedenti, fatte anche dagli stessi dagli stessi esegeti, dagli stessi studiosi del Vaticano, per cui è diventato abbastanza difficile trovare una data esatta, però quello che si è arrivati a dire è che addirittura il libro della Sapienza sarebbe stato scritto, o finito di scrivere, anche dopo la morte di Gesù Cristo, quindi finito addirittura di scrivere intorno agli anni 40, qualcuno dice addirittura agli anni 70, Dopo Cristo. Beh, e fin qui niente di, di strano, niente di particolare. La Bibbia di Gerusalemme nella presentazione in effetti dice che il Libro della Sapienza cita la scrittura secondo la traduzione del, dei 70, cioè secondo la Bibbia scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C. e quindi chiaramente è posteriore anche se il Libro della Sapienza sarebbe attribuito dalla tradizione allo stesso Salomone, che invece, sapete, <coughs> sarebbe circa del 1000 a.C. Poi dice ancora l'esegesi della Bibbia di Gerusalemme, alcuni termini usati nel Libro della Sapienza diventano correnti solo al tempo dell'imperatore Augusto, quindi vuol dire che come minimo una parte almeno sarebbe stata compilata ai tempi dell'imperatore Augusto, quindi ormai siamo al momento che immediatamente precedente la nascita di Cristo. Ci sono per la verità poi altri elementi che riguardano sia certe azioni compiute da Augusto, eh, azioni compiute da Caligola, quindi qui andremo addirittura al, almeno insomma, al 38 al 40 d.C., quindi eh, tutta una serie di riferimenti che paiono essere storicamente collocabili e che in effetti parrebbero deporre a favore di una composizione molto tarda del libro della Sapienza, però adesso non voglio entrare nel merito di tutto questo perché sarebbe veramente una lezione anche lunga e noiosa e per altri aspetti inutile perché, ripeto, 
Il concetto fondamentale eh, rimane tale indipendentemente che sia stato composto al tempo di Augusto magari anche 10 o 20 o 30 anni dopo. Eh, in ogni caso nella descrizione sotto il video vi metto un link ad un sito dove se volete, quelli che sono particolarmente interessati, possono andare a vedere tutta la ricostruzione minuziosa con l'analisi di tutti i dati storici che possono essere utilizzati per arrivare ad una conclusione insomma la, la più vicina possibile a quella che potrebbe essere vera circa la datazione della compilazione del libro della sapienza e poi soprattutto fa un'altra considerazione dice che la terza parte del libro della sapienza prende in considerazione soprattutto l'avvenimento fondamentale di israele l'esodo e l'esodo fonda la fede dell'autore del libro della sapienza in un Dio che salverà, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il fondamento del libro della Sapienza, che è il libro che per definizione conosce tutto, il fondamento della fede, cioè la fiducia in una salvezza futura, è riposta nell'evento dell'Esodo, dove Dio avrebbe manifestato le sue intenzioni e la sua potenza. E va bene. Il problema qual è? che tutto l'Antico Testamento, secondo la dottrina, sarebbe come una sorta di grande imbuto che parte da Adamo ed Eva, poi passa attraverso la rivelazione ad Abramo, poi la rivelazione a, ai figli di Abramo, poi il patto con Giacobbe e pian piano tutta questa preparazione della cosiddetta storia sacra Altro non sarebbe che un cammino che inesorabilmente porta al punto culminante, che sarebbe la nascita, ma soprattutto, ovviamente, la morte e resurrezione dei morti di Cristo. Quindi il libro della Sapienza è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Ora, se tutto l'Antico Testamento è orientato, in quanto narrazione della storia della salvezza, è orientata a Cristo, ed è orientato soprattutto all'evento unico di valenza universale della resurrezione di Cristo. Perché il libro della Sapienza non conosce la resurrezione di Cristo? Eppure ciò che ci si dovrebbe aspettare è proprio questo. Duemila anni di preparazione, poi arriva il libro della Sapienza che dice eccoci, finalmente ci siamo, è arrivato il momento. Ora, per evitare discussioni inutili, non stiamo ad affermare che il libro della Sapienza è stato terminato dopo la morte di Cristo, perché questo sarebbe veramente eclatante, cioè sarebbe la smentita, nel senso che la Sapienza, che tutto sa dalle origini del mondo, non sa, in quel caso non saprebbe, che Cristo, cioè l'apice del progetto di salvezza di Dio, è già arrivato, è già morto ed è già risorto, ma la sapienza non lo sa. Allora, per evitare inutili discussioni, diciamo pure che il libro della sapienza è stato scritto ai tempi di Augusto, quindi immediatamente prima della nascita di Cristo, ma anche in questo caso dobbiamo prendere atto del fatto che il libro della sapienza non fa alcun cenno al fatto che veramente, finalmente, si è arrivati al tempo tanto atteso, atteso almeno dalla prima rivelazione ad Abramo, cioè atteso almeno da duemila anni, cioè la sapienza non ci parla della resurrezione di Cristo. Il libro della sapienza però ci dice un'altra cosa che è molto interessante. Nel capitolo quinto, quando pare parlare di lui, di, e, e parla degli, degli empi che compariranno in giudizio nel giudizio finale dice allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e stolti abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno Abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Ascoltate bene. Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio e la sua eredità è ora tra i santi? Avete capito bene. Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio? 
lo dice il libro della Sapienza. Ma essere annoverato tra i figli di Dio non vuol dire essere il figlio unigenito di Dio, il prescelto. Vuol dire essere uno dei tanti che per una serie di caratteristiche loro sono stati annoverati tra i figli di Dio e condivide l'eredità, cioè le sue caratteristiche, con quelle dei santi, cioè non è diverso dagli altri. Qui pare proprio che la sapienza, qualora in, questa, in questo capitolo, in questi versetti, si intendesse riferirsi a Gesù, pare sconfessare tutto ciò che ci viene raccontato su Gesù. Figlio unigenito, morto e risorto. Qui la resurrezione non c'è. C'è il giudizio finale, ma che non ha nulla a che vedere con la resurrezione sua. Non se ne fa mai cenno, eppure un evento così importante come fa a non essere conosciuto dal libro della sapienza? Come fa a non essere conosciuto dal libro della sapienza? Eppure dobbiamo prendere atto che è così. Tra l'altro qui dice viene annoverato tra i figli di Dio e questo mi fa tornare in mente Ciò che, scrive, ciò che scriveva un padre della Chiesa, Giustino Martire, il quale, santo padre della Chiesa, il quale scrivendo ad Antonino Pio nelle sue apologie dice in sostanza perché ve la prendete con noi cristiani? Perché dice che Gesù, anche se fosse solo un uomo comune, per sapienza sarebbe degno di essere chiamato figlio di Dio. Cioè, esattamente come dice qui il libro della sapienza, viene annoverato tra i figli di Dio. Infatti tutti gli scrittori chiamano Dio padre, Dio padre sia degli uomini che degli dèi. E sempre Giustino Martire dice noi non portiamo alcuna novità rispetto a quelli che presso di voi sono chiamati figli di Zeus, cioè figli del Dio Supremo, esattamente come il Libro della Sapienza parrebbe dire di Gesù, annoverato tra i figli di Dio, nessuna differenza rispetto agli altri. E quindi dobbiamo prendere atto di questo fatto. E non è un caso, forse, che il Libro della Sapienza, pur essendo l'ultimo libro scritto dell'Antico Testamento, non viene messo alla fine. Cioè nel canone cattolico, ripeto, nel canone... Eh, ebraico non c'è, nel canone cattolico non viene messo alla fine. Perché? Perché se un cattolico avesse voglia di leggere attentamente nella sua successione temporale tutti i libri dell'Antico Testamento, si troverebbe alla fine, cioè immediatamente prima dei Vangeli, il libro della Sapienza e inevitabilmente si chiederebbe ma dov'è il Gesù Cristo annunciato? Ma dov'è quel Gesù Cristo che è l'atteso da duemila anni. Dov'è qui nel Libro della Sapienza? Dov'è la sua resurrezione? Non c'è. Allora, onde evitare che qualcuno si possa porre delle domande un po' troppo pruriginose, un po' troppo fastidiose, il Libro della Sapienza viene anteposto, anteposto di parecchie posizioni rispetto ad altri e viene messo assieme appunto ai cosiddetti nel gruppo dei libri sapienziali. Però, Sappiate che, eh, eh, voglio dire, questo è, questo è l'Antico Testamento, vedete tutta questa parte qui. Ecco, il Libro della Sapienza dovrebbe trovarsi qui alla fine, invece si trova qui, in modo che non si creino dubbi, perché altrimenti i dubbi verrebbero come quelli che vi sto ovviamente eh, presentando io, che come sapete vi racconto le mie curiosità. Ma e allora diciamo come finisce l'Antico Testamento. Finisce così, con il Libro di Malachia. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele, non per l'umanità. Eh? Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Bene. Qui siamo di nuovo a una delle tante promesse minacce che Dio fa, che Yahweh fa, nei confronti del suo popolo, dell'unico popolo di cui si interessa, cioè Israele. E il libro della Sapienza, ultimo libro in ordine di scrittura dell'Antico Testamento, 
non conosce la resurrezione di Gesù. Ah, tra l'altro Malachia, l'ultimo libro è Malachia. Malachia viene sempre inteso come nome comune, vi dico per inciso che non è così. È diventato un uomo, eh, nome di una persona, ma in realtà Malachia è, indica, è un nome funzionale, indica il messaggero, il mio messaggero, messaggero mio. Poi dopo è stato fatto diventare un personaggio identificato con quel nome, ma è una attribuzione successiva e non, e non, giust e non giustificata. Ecco, quindi questo ehm, mi premeva dirlo, cioè nel senso che nel momento in cui si parla della vita di Gesù e Gesù sappiamo è l'apice del programma di salvezza, del progetto di salvezza, bene il libro della Sapienza, lo ripeto, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, scritto in ordine cronologico dell'Antico Testamento, non conosce l'evento fondamentale della salvezza, cioè la resurrezione di Gesù. Resurrezione di Gesù che qui per comodità visto che ho già la scrivania piena di libri che sono tutti pronti per dei video che sono pronti da settimane che vi garantisco prima o poi farò allora per comodità vi eh, riassumo le citazioni che abbiamo messo in questo libro e così almeno non devo far girare tanti altri libri per quanto riguarda la resurrezione di Gesù la resurrezione è un fatto teologico la uh, New Catholic Encyclopedia scrive che Dio ha resuscitato Gesù di Nazareth che fu crocifisso e morì. Questo è un presupposto, lo definisce così. Morì, fu sepolto come un sedizioso sotto Ponzio Pilato e si è poi manifestato come il Signore della creazione. Ma l'enciclopedia prosegue affermando che l'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile perché solo il contesto cioè la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione è oggetto di valutazione storica. I racconti della resurrezione non contengono quindi elementi che possono essere oggetto di una ricerca storica in quanto si tratta di dichiarazioni teologiche. Qui siamo nella enciclopedia cattolica nella riedizione fatta a Detroit nel 2006 e poi prosegue eh, insomma l'enciclopedia cattolica facendo una serie di considerazioni sulla quale siamo entrati nel merito proprio all'interno di, all di questo libro e adesso però passiamo a esaminare il discorso della durata della vita di Gesù cioè quando sarebbe avvenuta questa sua crocifissione e che cosa sarebbe avvenuto poi dopo questa crocifissione, questo è ben spiegato in questo libro, soprattutto in relazione a quello che ci racconta la tradizione e sulla base della quale poi sono state elaborate tutta una serie di ipotesi, anche di interpretazioni esoteriche, simboliche e allegoriche, che chissà forse andrebbero riviste. Adesso passiamo a utilizzare la lamagna per vedere bene alcune cose e seguire con linearità un certo ragionamento. E adesso passiamo alla vita di Gesù, quindi utilizziamo la, la lavagna. Ecco, qui ho segnato una serie di date che sono quelle che ci aiutano a seguire il, il ragionamento, perché almeno così avendole sott'occhio riusciamo a capire molto bene. Intanto partiamo dalla data di nascita di Gesù. Io ovviamente non sto a rifarvi perché l'ho trovato ovunque tutta la storia relativa agli errori che sono stati commessi nel corso dei secoli per calcolare la data di nascita di Gesù, ma arrivando a quelle che sono le conclusioni accettate da tutti i biblisti in sostanza, si dice che Gesù di fatto è nato tra il 7 e il 6 avanti Cristo. Vi riassumo anche qui tutta la serie di citazioni e documenti che sono riportati in questo libro, dove per esempio la Catopidia, cioè l'enciclopedia cattolica pubblicata in rete, dice «Assumendo la fondatezza di questi riferimenti, la maggior parte dei biblisti colloca la nascita dopo il censimento dell'8 avanti Cristo e prima della morte di Erode del 4 avanti Cristo» con una maggiore preferenza per il 7-6 a.C. Quindi qui c'è il censimento.
Qui c'è la morte di Erode. E la nascita di Gesù necessariamente si colloca tra questi due eventi. Quindi siamo intorno al 7-6 a.C. Lo so che è un po' strano dire che Cristo è nato avanti Cristo, ma insomma dobbiamo tenere conto della convenzionalità della data, che però ha degli elementi storici dai quali non si può, prescind dai quali non si può prescindere. Poi cosa succede? L'altro elemento importante della eh, vicenda eh, messianica di Gesù Cristo è il periodo del battesimo. Ora, il battesimo avviene intorno a, dico intorno perché è bene sempre mantenersi con il condizionale, ma tanto non cambia la sostanza del discorso che stiamo facendo, intorno al 26 d.C. Perché? Perché Giovanni ci parla della prima Pasqua dopo il battesimo e in quella prima Pasqua Gesù fa quella famosissima cacciata dai mercanti del Tempio. Ora, in, nel Vangelo di Giovanni c'è una annotazione precisa che dice che quando Gesù procede con la cacciata dei mercanti del Tempio, i giudei dicevano che il Tempio era stato costruito da 46 anni. Ora, siccome sappiamo da dati storici che l'inizio della costruzione del Tempio, lo sappiamo anche da Giuseppe Flavio, è da datarsi al 20 avanti Cristo, 20 più 46 anni fanno 26 d.C., a seconda che si voglia poi conteggiare negli anni il primo o l'ultimo, diciamo, potrebbe essere 26, 27 d.C. Quindi qui avviene il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista e la cacciata dei mercanti dal Tempio. E questi sono due eventi importanti, nel senso che Giovanni Battista, avremo modo di parlarne, di entrare nei particolari perché adesso mi interessa un altro argomento, ma Giovanni Battista stava reclutando un esercito di combattenti. Eh, Gesù va a farsi battezzare, il battesimo era il rito con il quale Giovanni Battista portava all'interno di, di questo suo gruppo di combattenti, questi che andavano da lui, a exomologumenoi, cioè quasi a celebrare, le, non, non confessare i loro peccati, ma celebrare gli atti che erano stati capaci di compiere, quindi erano persone che potevano garantire veramente di poter far parte di un esercito di combattenti che avrebbe portato alla liberazione di Israele dal gioco straniero. E Gesù caccia i mercanti dal Tempio. Qui permettetemi una considerazione di carattere generale. Gesù se la sta prendendo con i più deboli, cioè Gesù se la prende con quelli che nel Tempio facevano i cambi a valute oppure vendevano, sapete, i colombi, insomma quei piccoli animali che la gente per legge doveva sacrificare al Tempio, a Dio, ai sacerdoti. Bene, questi, queste erano leggi, norme, regole, anche molto pesanti, perché significava tassazione a favore del Tempio, che erano imposte dalla casta sacerdotale. Ora, eh, siccome eh, durante la Pasqua tutti i giudei dovevano recarsi al Tempio di Gerusalemme a compiere quei sacrifici, beh, ce n'erano che arrivavano da molto lontano. Ora, questi cosa dovevano fare? Se avessero voluto eh, rispettare l'obbligo di fare un sacrificio, per esempio sacrificare un animale, avrebbero o dovuto comprare un animale al loro punto di partenza, pensiamo a un colombo, tenerselo in gabbia per giorni e giorni di viaggio, nutrirlo e poi arrivare a Gerusalemme e sacrificarlo. Questi mercanti, cioè questi che avevano queste bancarelle, cosa facevano? Mettevano a disposizione dei fedeli degli animali lì sul posto. E siccome nel Tempio non poteva entrare moneta straniera, era necessario cambiarla nella moneta del Tempio. Quindi questi, in tutto quel grande meccanismo di vessazione fiscale a cui era sottoposto il popolo di Israele, erano la catena debole. Anzi, erano quelli che rendevano possibile, soprattutto la parte più debole del popolo, rendevano possibile il fare i sacrifici cioè poter entrare nel Tempio, comprare una colomba, 
comprarla cambiando il denaro perché non potevano pagarla ovviamente con denaro proveniente dall'esterno e così celebrare il loro sacrificio e ottemperare al loro dovere. Bene, Gesù cosa fa? Se la prende con coloro che hanno stabilito le leggi, se la prende con coloro che hanno imposto quei pesanti oneri fiscali, se la prende con coloro che hanno scritto quelle regole, no. Se la prende con l'anello più debole della catena, cioè con quelli che rendevano possibile per il popolino l'adempimento dei loro doveri. Questa è una cosa stranissima. Tra l'altro cosa succede? Succede che Gesù con quella sua azione sperava probabilmente di portarsi dietro il popolo, ma il popolo non lo segue, fa tutto da solo e i romani non gli degnano neppure in quel momento attenzione, cioè non lo fermano neppure. Era talmente forse poco importante, poco significativa, poco efficace quella sua azione che nessuno lo segue, però di questo dobbiamo tenere conto. Ed è qui che Gesù probabilmente prende la decisione di interrompere la sua attività perché si accorge che c'è qualcosa che non va e sparisce, sparisce per lunghi anni anche perché sa che probabilmente poteva, come dire, se avesse continuato in questo suo tentativo che si era rivelato fallimentare di far sollevare il popolo, beh, sarebbe stato facilmente catturato, condannato, eccetera, eccetera. E allora sparisce. Quando è che ritorna in campo? Cioè, quando è che dice, ecco, adesso è venuto il momento di agire, magari cambiando anche le regole di ingaggio, il che sp spiegherebbe anche perché i suoi mandanti, cioè gli Elohim, per conto dei quali eh, lavorava, lo hanno lasciato condannare, impedendo però che morisse. Allora lui riprende la sua attività quando muore Giovanni Battista. Quindi diciamo che qui c'è una interruzione dell'attività. Qui muore Giovanni Battista. E che cosa succede? Succede che qui Gesù riprende effettivamente la sua attività e parte con quella famosa chiamata. Sapete quella chiamata che è eh, raccontata per esempio nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4 dove si dice camminando lungo il mare di Galilea Gesù vide i due fratelli, Simone detto, detto Pietro e Andrea, suo fratello, stavano gettando in mare le reti poiché erano pescatori. Disse loro seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Essi all'istante, abbandonate le reti, lo seguirono. Muovendosi di là, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, stavano rassettando le reti sulla barca insieme al loro padre Zebedeo, li chiamò ed essi all'istante, abbandonata la barca con il padre, lo seguirono. Ora proviamo a metterci nei panni di questi padri di famiglia che sono in barca, stanno svolgendo il loro lavoro da cui dipendeva la vita della loro famiglia, cioè della moglie e dei figli, vedono uno di cui, come ci viene raccontato, non sanno assolutamente nulla, questo dice loro, vi farò pescatori di uomini e loro immediatamente, all'istante, abbandonano tutto, il lavoro, la moglie, i figli, si mettono alla sua sequela. Io me li immagino questi che vanno a casa a dire alla moglie e ai figli, scusate, ho trovato uno che mi ha detto che mi farà pescatore di uomini, vado con lui e voi arrangiatevi. No, questa era la seconda chiamata cioè questi lo conoscevano bene Gesù e quando Gesù aveva ha interrotto la sua attività loro sono necessariamente tornati ai loro mestieri quando Gesù dopo la morte di Giovanni Battista di cui adesso parliamo dice adesso è arrivato il momento di agire adesso tocca a me perché Giovanni Battista è lui tutti e due figli di un intervento di Gabriele, di un Gabriele, cioè di uno che esercita il potere per conto di un El, 
avevano una missione specifica, quando lui vede, viene a sapere che Giovanni Battista muore, dice adesso tocca a me, non possiamo più perdere tempo e quindi torna a chiamare i suoi i quali finalmente dicono, e qui diventa comprensibile la chiamata, ci siamo, finalmente si parte, finalmente è arrivato il momento per combattere e instaurare il regno di Dio. Questo spiega quella adesione immediata, che altrimenti sarebbe veramente una fantasia pura, qualora la si volesse attribuire ad uno straordinario carisma di quel predicatore, che tra l'altro, come abbiamo visto prima, nel suo primo intervento sbagliato se l'è preso con l'anello più debole della catena, cioè quel, coloro che gestivano delle bancarelle per, il popoli, per la comodità del popolino. Allora muore Giovanni Battista. Giovanni Battista, noi sappiamo, ci viene detto che muore perché Salomè fa quella danza particolarmente erotica per Erode, Erode dice chiedimi quello che vuoi e lei chiede la morte di Giovanni, la testa di Giovanni Battista. In realtà Giuseppe Flavio ci dice ben altro, ci dice qualcosa di molto più logico. Quando parla di Giovanni Battista dice, nelle antichità giudaiche, quando altri si affollavano intorno a lui perché con i suoi sermoni erano giunti al più alto grado, Erode si allarmò. Un'eloquenza che parla di Giovanni Battista, eh? Un'eloquenza che sugli uomini aveva effetti così grandi poteva portare a qualche forma di sedizione, poiché pareva che volessero essere guidati da Giovanni in qualunque cosa facessero. Vi ho detto prima che Giovanni in realtà stava reclutando un esercito, ma ci torneremo sopra in altri video. Erode perciò decise che sarebbe stato molto meglio colpire in anticipo e liberarsi di lui prima che la sua attività portasse a una sollevazione, piuttosto che aspettare uno sconvolgimento e trovarsi in una situazione così difficile da pentirsene. A motivo dei sospetti di Erode, Giovanni fu portato in catene nel Macheronte, la fortezza che abbiamo menzionato precedentemente, e qui fu messo a morte. Bene, questo è importante. È importante perché ci consente di definire una data precisa. Perché che cos'era successo? Che cos'è che ci consente di avere questa, diciamo così, certezza storica? Erode aveva eh, preso in moglie la figlia di Areta, re di Petra. Poi ad un certo punto decide di ripudiarla durante un viaggio a Roma. Eh, la figlia di Areta viene a conoscenza di questa decisione di Erode e si rifugia presso il padre. Il padre ovviamente decide di reagire e di fatto dichiara guerra ad Erode, ne scaturisce una battaglia nella quale Erode viene sconfitto e questa battaglia viene, quindi Areta Erode, avviene in questi anni. Questo è un dato storico accertato. Ed Erode viene sconfitto. E che cosa ci dice Giuseppe Flavio a proposito di questo? Ad alcuni giudei parve che la rovina dell'esercito di Erode ad opera di, Are di Areta fosse una vendetta divina e di certo una vendetta giusta per la maniera con cui si era comportato verso Giovanni soprannominato Battista. Cioè, in questi anni Erode viene duramente sconfitto da Areta perché subito prima, per motivi politici, aveva mandato a morte Giovanni Battista. Quindi queste sono date che hanno una sorta di certificazione storica. Ma c'è un'altra certificazione storica. Erode decide di chiedere vendetta. Si rivolge all'imperatore romano che era Tiberio. L'imperatore romano decide di allestire una campagna, ordina di, di allestire una campagna militare contro Areta e sappiamo che le campagne venivano preparate in inverno per essere poi combattute nella primavera estate, ma la campagna viene interrotta perché? Perché nel 37 d.C. Tiberio muore. E quindi questa campagna vendicativa contro Areta non si verifica in quel periodo. Allora andando a ritroso 
è facilissimo ricostruire tutto questo aspetto e dire che quindi tra il 35 e il 36, manteniamoci pure larghi perché tanto non cambia nulla, tra il 35 e il 36 d.C. muore Giovanni Battista perché subito dopo Erode viene sconfitto da Areta e i giudei attribuiscono questa sconfitta a questo assassinio, subito dopo Erode chiede vendetta, ma la vendetta non può essere realizzata perché nel 37 il Tiberio muore. Quindi Gesù, Gesù che è rientrato in attività in questo periodo, nella prima Pasqua viene catturato e messo a morte. Siamo nel 36 d.C. 7 6 avanti Cristo, 36 d.C. fanno 42, 43 anni. Questa è con ogni probabilità l'età a cui è morto Gesù Cristo. Quindi, anche qui ovviamente la storia pare diversa da quella che ci è stata raccontata, ma dopodiché può anche non avere grande importanza, non fosse il fatto che sul numero 33, eh, sulla simbologia di questo numero legato alla presunzione che Gesù Cristo sia morto all'età di 33 anni, beh, tutta questa simbologia a questo punto, mi dispiace dirlo, parrebbe francamente, totalmente, fondata sul nulla, cioè su un dato sbagliato, su un dato inventato dalla tradizione. Peraltro abbiamo una ulteriore conferma quando nel Vangelo di Giovanni, e ve lo leggo come dato finale, siamo nel capitolo 8, Gesù sta disputando come al solito con i suoi colleghi maestri farisei, le dispute sappiamo non erano una prerogativa di Gesù che voleva distruggere il fariseismo, ma le dispute tra i farisei sono il comportamento millenario, il comportamento secolare, basta leggere eh, eh, il Talmud, cioè i, i farisei studiano così, per fortuna, hanno questo metodo di studio che è fatto continuamente di un contraddittorio, quindi Gesù si comportava esattamente come i suoi colleghi maestri eh, farisei, e eh, ad un certo punto lui fa una certa affermazione molto pesante che loro non possono accettare, non entro nel merito perché richiederebbe un discorso e un'interpretazione a parte, ma quello che è importante è che allora, cioè, a un certo punto loro gli dicono ma non hai ancora 50 anni e dici queste cose? Non hai ancora 50 anni. Ora, secondo voi, secondo normale buonsenso, a uno che ha 30 o 31 anni, si dice non hai ancora 50 anni, no, si dice non hai ancora 40 anni, si dice non hai ancora 50 anni a uno che ne ha già passati i 40 e tutto questo è in linea con questa semplicissima ricostruzione storica. Ora, chi è interessato qui, questo discorso lo trova esteso con tutta la documentazione in più di 50 pagine. Io ovviamente non ho voluto farvi una lezione ma riportare semplicemente i dati fondamentali per far capire che insomma ci sono tutta una serie di cose che qui come in tutto il resto che vi sto raccontando da anni le situazioni sono diverse da quelle che ci vengono raccontate. Ciao e grazie.